குட் மார்னிங் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் டூ அப்படிங்கிற பேப்பர் இது வந்து எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பிஎஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கு சிக்ஸ்த்து செமஸ்டரில் வந்து எலக்டிவ் பேப்பராக வந்து வரக்கூடியது ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் டூ அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த யூனிட் இந்த பேப்பரில் வந்து சிலபஸ் என்ன ஃபஸ்ட் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் வந்து கேம்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதை பற்றி வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ கேம்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் என்னெல்லாம் டாபிக் வரும் அப்படின்னா வந்து டூ பர்சன் ஜீரோ சம் கேம் அப்படின்ட்டு ஒன்று வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து மேக்ஸ் மின் மின் மேக்ஸ் பிரின்ஸிபல் அப்படின்ட்டு ஒன்று வரும் அதுக்கப்புறம் கேம்ஸ் வித்தவுட் சேடல் பாயிண்ட் அதை பற்றி பார்ப்போம் அப்புறம் மிக்சர்டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நான் என்னென்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் கிராஃபிக்கல் சொல்யூஷன் ஆஃப் டூ கிராஸ் என் அண்ட் எம் கிராஸ் டூ கேம்ஸ் பார்ப்போம் லாஸ்ட்டாக டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்ப்போம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம கேம் தியரியில் வந்து பார்க்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் ரெண்டாவது யூனிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இதை பற்றி தான் வந்து பார்ப்போம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது டாபிக் இதில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் தட் டெட்ரியரேட் வித் டைம் டைமை பொறுத்து டெட்ரியேட் ஆகிற ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசியை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஏஜ் ஆஃப் மெஷின் டேக்கிங் மணி இன்டு கன்சிடரேஷன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்லேயே வந்து மணியை கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரி டாபிக் வந்து பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் தட் கம்ப்ளீட்லி ஃபெயில் சடன்லி அண்ட் ஸ்டாஃபிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இது ரிலேட்டட் எல்லாமே வந்து செகண்ட் யூனிட்ல ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் வந்து பார்க்கக்கூடியது தேர்ட் யூனிட் வந்து என்னது அப்படின்னா வந்து கியூயிங் மாடல் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்கு கியூயிங் தேரி ஸோ இதில் வந்து ஜென்ரல் கான்செப்ட் அண்ட் டெஃபனிஷன்ஸ் கியூயிங்கோட டெஃபனிஷன்ஸ் வந்து பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அதனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பாய்ஸ் ஆன் ப்ராசஸ் மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடியது வந்து எம்எம் ஒன் மாடலில் வந்து சிங்கிள் சர்வர் ஒன்றுன்னா வந்து சிங்கிள் சர்வர் அப்படின்ட்டு பேர் ஃபஸ்ட்டு இன் ஃபஸ்ட்டு சர்வ்டு தான் எஃப்சிஎஃப்எஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இந்த மாடல் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து எம்எம் ஒன் என் எஃப்சிஎஃப்எஸ் அதாவது வந்து எம்எம் ஒன்னு என்னுங்கிறது வந்து மல்டிபிள் சர்வரை வந்து டினோட் பண்ணக்கூடியது எஃப்சிஎஃப்எஸ்னால் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வ்டு அப்படிங்கிறது தேர்டு மாடல் வந்து எம்எம்சி இன்ஃபினிட்டி எஃப்சிஎஃப்எஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து அது சிங்கிள் பர்சன் இது மல்டிபிள் பர்சன் ஸோ அதை மாதிரி வந்து மூணு டைப்ஸ் வந்து இந்த கியூயிங் மாடலில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து தேர்ட் யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நெட்ஒர்க் ஷெடியூலிங் பை பெட் சிபிஎம் டெக்னிக் ஸோ பெட் சிபிஎம் டெக்னிக்கில் வந்து என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நெட்ஒர்க் பேசிக் காம்பனன்ஸ் நெட்ஒர்க்கோட பேசிக் காம்பனன்ஸ் வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ரூல்ஸ் ஃபார் நெட்ஒர்க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ நெட்ஒர்க்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுல என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற தியரி வந்து பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து டைம் கேல்குலேஷன் இன் நெட்ஒர்க் டைமை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் நெட்ஒர்க்கில் இதுதான் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து அடிப்படை ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து கிரிட்டிக்கல் பார்த் மெத்தடும் பெட்டு கேல்குலேஷன் ரிலேட்டடாக உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்ப்போம் இது வந்து தேர்ட் யூனிட் சாரி ஃபோர்த் யூனிட் அந்த லாஸ்ட் யூனிட் வந்து இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஸோ இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரிஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்வென்ட்ரி டெசிஷன் வந்து பார்ப்போம் டிடர்மினிஸ்டிக் இன்வென்ட்ரி ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இஓக்யூ ப்ராப்ளம்ஸ் வித் ஷார்டேஜஸ் இது எல்லாமே வந்து லாஸ்ட் யூனிட்டில் பார்க்கக்கூடியது லாஸ்ட் யூனிட்டில் மெஜாரிட்டி தியரிஸ் ரொம்ப இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வந்து தியரிஸ் வந்து நிறைய கேட்பாங்க இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோலை பொறுத்த வரையில் ஸோ இதுக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் புக் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து காந்தி ஸ்வரவ் இந்த ஆத்தர் வந்து எழுதியிருக்கக்கூடியது காந்தி ஸ்வரவ் அண்டு குப்தா மன்மோகன் சிங் இவங்க மூணு பேரும் எழுதியிருக்கிற ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் அப்படிங்கிற புக் நேமு கம்பெனி வந்து சுல்தான் சண்ட் அண்டு சன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் பிரிண்ட் ஆனது டுவெல்த்து எடிஷன் ஸோ இந்த புக்கை தான் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்காக வந்து நமக்கு யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த புக்லேருந்து எடுத்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து இனிமேல் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது தவிர வந்து ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸும் வந்து சிலது கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வேணால் அதை நோட் பண்ணிக்கலாம்
ஸோ கேம் தியரியில் வந்து ஃபஸ்ட்டே நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து டூ பர்சன்ட் ஜீரோ சம் கேம் அதுதான் வந்து பார்க்க போனோம் ஸோ கேம் அப்படின்னாலே நமக்கு என்னென்னு தெரியும் விளையாட்டு அப்படிங்கிறது தானே ஸோ கிரிக்கெட்டு செஸ்ஸு ஃபுட்பால் ஹாக்கி வாலிபால் இதை மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கேம்ஸ் வந்து நம்ம லைஃப்பில் வந்து பார்க்கக்கூடியது ஸோ அந்த காம்படிட்டிவ் சுச்சுவேஷனை தான் வந்து கேம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ என் காம்படிட்டிவ் சுச்சுவேஷன் இஸ் கால்ட் ஏ கேம் ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து கேம் விளையாட்டு அப்படின்ட்டு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதுக்கு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லை சில கண்டிஷன்ஸை வந்து அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து நம்ம கேம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ என்ன மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து தேர் ஆர் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் காம்படிட்டர்ஸ் அல்லது பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அதில் வந்து ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அந்த சுச்சுவேஷனில் அவங்கள தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பிளேயர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஏன்னா கேம் இருக்கணும் அப்படின்னாலே அந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு வந்து ஆட்கள் இருக்கணும் அந்த ஆட்கள் தான் பிளேயர் ஸோ ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் காம்படிட்டர்ஸ் ஏன்னா காம்படிஷன் ரெண்டு பேருக்கு இடையில் நடக்கிறது தானே கேமே ஸோ அது தான் வந்து ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் காம்படிட்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு ரெண்டாவது வந்து ஈச் பிளேயர் ஹேஸ் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அல்லது அல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அவைலபிள் டு ஹிம் ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் வந்து ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வரைமுறைகள் வந்து இருக்கணும் அந்த கேமை வந்து விளையாடுறதுக்கு ஸோ அந்த வரைமுறையை வச்சு தான் அவங்க கேம் விளையாடணும் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும் அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து வின் பண்ண முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேர்டு வந்து எ பிளே ஆஃப் த கேம் டேக்ஸ் பிளேஸ் வென் ஈச் பிளேயர் எம்ப்ளாய் ஹிஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ அந்த கேமில் வந்து ஒரு பிளே விளையாட்டு நடக்குது அப்படின்ட்டு எப்போ சொல்லுவோம்னா ஒவ்வொரு பிளேயரும் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எம்ப்ளாய் பண்ணுறதுனா வந்து உட்படுத்துதல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை உட்படுத்தும் போது அந்த கேம் வந்து நடக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் நாலாவது வந்து எவ்ரி கேம் ரிசல்ட்ஸ் இன் அண்ட் அவுட் கம் ஒவ்வொரு கேமுக்கும் வந்து ஒரு முடிவுங்கிறது கண்டிப்பாக உண்டு அந்த முடிவு வந்து ஒன்று லா ஒரு தரப்புக்கு லாஸ் இருக்கும் இன்னொரு தரப்புக்கு கெயின் இருக்கும் அல்லது ரெண்டுமே வந்து சமமாக இருக்கும் இதுதான் வந்து முடிவாக இருக்க முடியும் ஒன்று லாஸ் கிடைக்கலாம் அல்லது கெயின் கிடைக்கலாம் அல்லது லா ட்ரா கிடைக்கலாம் ஸோ இந்த அவுட் கம்மை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து பே ஆஃப் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் உட்படுத்திக்கக்கூடிய ஒரு காம்படிட்டிவ் சுச்சுவேஷனை தான் வந்து நம்ம கேம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபைனிங் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபன்ஸ் இருக்கணும் ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கணும் அந்த கேம் வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா அந்த பிளேயர் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியை எம்ப்ளாய் பண்ணும்போது அந்த கேம் வந்து ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு கேமுக்கும் வந்து ஒரு முடிவு அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கேம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஃபனிஷன் ஸோ ரெண்டாவது டெஃபனிஷன் என்னது அப்படின்னா வந்து டூ பர்சன் கேம்னா என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வென் தேர் ஆர் டூ பிளேயர்ஸ் பிளேயிங் அ கேம் இட் ஈஸ் கால்டு டூ பர்சன் கேம் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு கேம் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியான கேமை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து டூ பர்சன் கேம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு ஈஸியஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து செஸ் ஸோ செஸ்ஸில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் வந்து விளையாடுவாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் இருந்து விளையாடக்கூடியவங்க ஸோ அது வந்து டூ பர்சன் கேம் சில கேம்ஸ் வந்து டீமாக வந்து விளையாடக்கூடியதும் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் கிரிக்கெட் எல்லாமே வந்து டீமாக விளையாடக்கூடிய கேம்ஸு ஃபோர் பர்சன் கேம்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து கேரமை வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் கேரமுக்கு வந்து நாலு பேர் விளையாடுவோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ டூ பர்சன் கேமுக்கு வந்து செஸ்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளாக வந்து சொல்லலாம் Games having zero sum character that the algebraic sum of gain and loss of all the players is zero is called zero sum game. So zero sum game is the definition of the definition. So gain plus loss is equal to zero. Games having zero sum character. Zero sum character is what is algebraic sum of gain and loss is zero. So, one is gain, one is loss. Then, so, one is minus one. Loss is minus one, gain is plus one. So, that is equal to zero. So, that is why gain and loss add to zero. That is why we call it zero sum game. So, zero sum game. அதை ரெண்டு பிளேயர் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் கேம் தான் வந்து டூ பர்சன்ட் ஜீரோ சம் கேம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ ஜீரோ சம் கேம் வித் டூ பிளேயர்ஸ் ஆர் கால்ட் டூ பர்சன்ட் ஜீரோ ச
uh, if the sum of gain and loss is not equal to zero, then the game is of non-zero sum character. Other than non-zero sum game. So gain plus loss one the equal to zero on karachidana the zero sum game. Equal to zero on karakala apdina the one the non-zero sum gain apdina the solo. So that's the definition. So next to remark in the knife, the number of players exceeds two. Rende rende player will and the apina the one the main and so lead on now on the two person game up into so lead on. So number of players on the render with Adiga Mananga apina and the game of one the main and so lead on now on the n person game up into so lead on the n and grid one the number of players. Okay, ba. so other than one the remark love on the putter panga. So next one is some basic terms in graph uh, game theory. So game theory is one the basic terms uh, definitions in an applying the one the So first term in the applying one the player na in the applying to pack up the competitors in the game are known as players. So or valayatta valayada kudiye competitors are the one the yarn cholu na one the nama player applying to cholu and the player one the individual arkla. All the group of individual arkla, all the organization are on the irkla. That's the chess madri and a graham level group uh, individual person. Rend pair down on the Valadwa print. Cricket madri and a game level the team of Valadwanga. So Padino or pair send the word team of Valadwanga. So on the Padino or pair of being written on the group of individuals up in the solo. So all the cellar some may want to organization or represent punny on the players on the game on the Valadwanga. So upon the earth level the competitors on the organization the solo on the group of individuals. So, this is the individual level, group of individuals, or organization. This is the player. So, next one is the strategy. This is the strategy. A strategy for a player is defined as the set of rules or alternative scores of action available to him in advance by which the player decide the course of action that he adopt. So strategy apdina inadina sila rules varayar kapata rules no no over game bala order the course sila rules one the follow up and all so on the rules are the one the strategy apdina so long so man nama ishtatik one the nama partiku bala order so rendu team kume one the rules one the kudur panga over player kume tani tani a over a role erka and the role of follow up and matunda unga and the game of one the valayada mudi. So in this strat other than the strategy up into solve one. So strategy lie one the rend types one the one pure strategy in one one day in one mixed strategy up into one day. So pure strategy na yen na if the player select the same strategy each time. So or game arm but lend the body will work you or a mother and a rule of one day or a player one the follow up and I got the now I did other than the end and so you want now but the pure strategy up in the channel. In this case, each player knows exactly what the other player is going to do. So, if you have a lot of people who are going to do this, then you can do this. Then, 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 you can do this. So, you can do this. Then, you can do this. Then, you can do this. Then, you can do this. So, pure strategy of follow-up. Then, you can do this. Then, you can do this. Then, you can do this. Movement on the Ganiker the Vandar on by EC up into Cholala. So the in the pure strategy I use Panamodo, the objective of the player is to maximize the gain, other than minimize the loss. So on the gain on the Adigamaka Papanga, other than the loss on the Kamiaka Papanga. So other than on the player or the Mukia Pange, Yelarme. Game win panano apni inte zana mana nechi bale aru. So game win panano apni na maximize the gain. Gain na zai apo me mande maximum ma bachika mande paakar. So idu mande pure strategy. So adhe mixed strategy paata apni na when the player use ya combination of strategies. So rules mande mati mati mande bale aru use panter. So apna ma matong mande na mala na mala easy ya guess panamuriya. So yung loda adha move mande apni so, we can do a guess. So, we can do a winning chance. So, 
so when the player use a combination of strategies and each player always kept guessing as to which course of action is to be selected by the other player so appo vandu matha players ku vandu theriyadhu so ivanga vandu adutha enna maadhiriyana move vandu edukka poranga ngra theriyadhu so theriyala appadina avanga move pannadhukku appuram da other player vandu move panna mudiyum appo yosikka vendiyadhu irukum so appo vandu or critical situation use aagum so idha maadhiri rules ah maathi maathi avangaloda games la vandu impose pannanga appadina andha maadhiriyana strategy avan da vandu nam enna nu solluvona vandu mixed strategy appdi solluvom so ingeyume vandu over player ku vandu objective enna nu appadina one gain ah vandu maximize pananum allathu loss ah vandu minimize pananum so idhu da vandu mixed strategy appdi solluvom ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னது அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ப்யூர் ஸ்ட்ராட்டஜி மிக்சடு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்னதுன்னா எ கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அது வந்து ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எ ப்ளே விச் புட்ஸ் த பிளேயர் இன் த மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்டு பொசிஷன் இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் ஹிஸ் காம்படிட்டர்ஸ் அது வந்து ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது எ ப்ளே விச் புட்ஸ் த பிளேயர் இன் த மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்டு பொசிஷன் ஸோ ஒரு பிளேயரை ஒரு ப்ரிஃபர்டு பொசிஷனில் வச்சுருக்கக்கூடியது தான் வந்து ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ அந்த பிளேயர் வந்து ப்யூர் ஸ்ட்ராட்டஜியை சூஸ் பண்ணுறாங்களா மிக்சடு ஸ்ட்ராட்டஜியை சூஸ் பண்ணுறாங்களாங்கிறது வந்து பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அந்த பிளேயரை அவங்க விரும்புகிற அந்த ப்ரிஃபர்டு பொசிஷனில் வந்து வச்சுருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ரூல் தான் வந்து என்னது அப்படின்னா வந்து நம்ம ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வேல்யூ ஆஃப் த கேம் இட் ஈஸ் த எக்ஸ்பெக்டடு பே ஆஃப் ப்ளே வென் ஆல் த பிளேயர்ஸ் ஆஃப் த கேம் ஃபாலோ தி ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் த கேம்னா இதுதான் எக்ஸ்பெக்டடு பே ஆஃப் பே ஆஃப்னா வந்து என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ கெயின் கிடைக்குதா லாஸ் கிடைக்குதாங்கிறது தான் வந்து பே ஆஃபு ஸோ அந்த அதனோட வேல்யூவை தான் அந்த வேல்யூவை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து வேல்யூ ஆஃப் த கேம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் எக்ஸ்பெக்டடு பே ஆஃப் தான் வந்து வேல்யூ of the game ஸோ அந்த ஒரு கேமை வந்து நம்ம ஃபேர் அப்படின்ட்டு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வந்து ஜீரோ அப்படின்ட்டு இருக்கணும் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வந்து ஜீரோன்னு இருந்ததுன்னா அந்த கேம் வந்து ஃபேரு அப்படி ஜீரோ இல்லை அப்படின்னா அந்த கேமை வந்து நம்ம அன்ஃபேர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ்னா என்னதுன்னா வென் த பிளேயர் செலக்ட் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி த பே ஆஃப் கேன் பி ரெப்ரஸண்டட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் கால்டு பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு பிளேயர் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜியை சூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பே ஆஃபை தான் வந்து நம்ம ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் வந்து எழுத முடியும் ஸோ அப்படி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் எழுதுறது தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் சின்ஸ் த கேம் இஸ் ஜீரோ சம் கேம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஜென்ரலாக ஜீரோ சம் கேமுங்கிறதுனால ஒன் பிளேயர் ஒரு பிளேயரோட கெயினுங்கிறது இன்னொரு பே பிளேயரோட லாஸுக்கு வந்து ஈக்குவல் ஸோ ஜீரோ சம் கேம்னா என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கிறது தான் ஜீரோ சம் கேம் அப்போ ஒரு பிளேயருக்கு வந்து கெயின் கிடச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்னொரு பிளேயருக்கு வந்து லாஸ் தான் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஜீரோ சம் பிளேயர் கேமை பொறுத்த வரையில் த கெயின் ஆஃப் ஒன் பிளேயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த லாஸ் ஆஃப் அதர் பிளேயர் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் வந்து எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கீழே பார்க்க போகிறோம் லெட் த பிளேயர் ஏ ஹேஸ் எம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஏ பிங்கிற ரெண்டு பிளேயர் வந்து ஒரு கேமில் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் பிளேயர் ஏக்கு வந்து நம்ம எம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதாவது எம் டைப்ஸ் ஆஃப் ரூல்ஸை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த எம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸையும் ஏ ஒன் ஏ டூ எக்ஸட்ரா ஏ எம் அப்படின்ட்டு டினோட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதை மாதிரி பிளேயர் பிக்கு வந்து நம்ம என் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து கொடுக்குறோம் என் ரூல்ஸ் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து நம்ம பி ஒன் பி டூ எக்ஸெட்ரா பிஎன் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம டினோட் பண்ணிக்கிறோம் 
here it is assumed that uh, each player has his choices from among us the pure strategies so inge ovvoru player kume vanda avangaloda own choice vandu irukudhu and the pure strategy lende avanga choice vandu choose pannikalam also it is assumed that the player a is always the gainer and the player b is always the loser so adavadhu nam inga enna assume panikiravom na a ingra player da vandu gain win pandranga b ingra player vandu loss appdi ingra maadhiri nam assume pannikalam that is enadhu appadina all the payoffs are assumed in terms of player a payoffs vandu na gain kedaikiradha dhaan payoff appdinu solluvom so payoff ellame vandu player a ku vandu irukudhu appingra maadhiri nama assume pannikrom let a i j let a i j b the payoff which player a gains from player b if player a chooses strategies a i and player b chooses strategy b j adavadhu a ingra player a i ingra strategy vandu choose pandranga b ingra player b j ingra strategy vandu choose pandranga inda choose panni game velayadum bodu a ingra player dhaan win pandranga appadina inda a ingra player oda பேய் ஆஃபை வந்து நம்ம என்னென்னு டினோட் பண்ணிக்கிறோம்னா ஏஐஜே அப்படின்ட்டு டினோட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த ஐயும் இந்த ஐயும் சேமு இந்த ஜேவும் இந்த ஜேவும் சேம் ஓகேவா ஏஐங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி பி ஜேங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜியை சூஸ் பண்ணி வின் பண்ணும் போது கிடைக்கக்கூடிய பே ஆஃப் தான் வந்து ஏஐஜே அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்படின்னா பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இதை மாதிரி வந்து இருக்கும் so a11 a12 a13 etc a1 n a21 a22 a23 etc a2 n idha maadhiri poikitte irundha a m1 a m2 a m3 etc a m n idhu dhaan vandu player a ku undana payoff matrix so player b ku undana payoff matrix enna irukku na minus a i j a அப்போ தானே வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் பிளேயர் ஏக்கு வந்து ஏஐஜே தான் பே ஆஃப் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ பிளேயர் பிக்கு வந்து மைனஸ் ஏஐஜேங்கிறது தான் வந்து பே ஆஃபாக இருக்கணும் இருந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வந்து ஜீரோ அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் வந்து கீழே வந்து நம்ம அப்படி எழுதியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேக்ஸ்மின் மினிமேக்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்னா என்ன அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ த மேக்ஸ்மின் மின்மேக்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஃபார் த செலக்ஷன் ஆஃப் ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பை த டூ பிளேயர்ஸ் ஆர் ஸ்டேட்டட் பிலோ ஸோ என்னது அப்படின்னா ஃபார் த பிளேயர் ஏ மினிமம் வேல்யூ இன் ஈச் ரோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ரோலையும் வந்து மினிமம் வேல்யூவை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ரெப்ரஸன்ஸ் த லீஸ்ட் கெயின் டு ஹிம் இஃப் ஹீ சூசஸ் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ ஒவ்வொரு ரோலையும் உள்ள மினிமம் வேல்யூ வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா லீஸ்ட் கெயின் டு ஹிம் இருக்கிறதுலே லீஸ்டாக அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய கெயின் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் ஒவ்வொரு இப்போ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்படின்னா இது தான் வந்து அவங்களுக்கு லீஸ்ட்டாக கிடச்சிருக்கக்கூடிய கெயின் பிளேயர் ஏக்கு த மினிமம் வேல்யூ இன் ஈச் ரோ ரெப்ரஸன்ஸ் த லீஸ்ட் கெயின் டு ஹிம் இஃப் ஹீ சூசஸ் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரா இந்த ஏ ஒன் ஒன்னுங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜியை சூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு லீஸ்ட் கெயின் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மீனிங் ஸோ தீஸ் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் பை த ரோ மினிமம் அதை வந்து நம்ம என்னென்ன எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா வந்து ரோ மினிமமாக வந்து எழுதுவோம் மேட்ரிக்ஸில் he will then select the strategy that maximizes his minimum gain so adukapra avanga adutha strategy choose pananum edukaga appadina avangaloda minimum gain ah vandu maximize pandrathukaga vandu adutha strategy choose pannuvanga this choice of player a is called the max min principle so idha da vandu nama enna nu solluvona vandu max min principle appdinu solluvom and the corresponding idhula kudaikka kudiya gain ah da வந்து என்னனு சொல்லுவோம்னா வந்து மேக்ஸ் மின் வேல்யூ ஆஃப் த கேம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம் இது வந்து பிளேயர் ஏக்கு ஸோ இதே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான் வந்து 
அடுத்தது பார்க்கக்கூடியது பிளேயர் பிக்கு கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ இன் ஈச் காலம் என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே வந்து மினிமம் வேல்யூ இன் ஈச் ரோ பார்த்த மாதிரி இங்கே மேக்ஸிமம் வேல்யூ இன் ஈச் காலம் ஒவ்வொரு காலம்லேயும் மேக்ஸிமம் வேல்யூ பார்க்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து இவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய லீஸ்ட்டு லாஸ் இவங்களுக்கு லீஸ்ட்டு கெயின் கிடைச்ச மாதிரி இவங்களுக்கு லீஸ்ட்டு லாஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இங்கே ரோ மினிமமாக எழுதுன மாதிரி நம்ம இங்கே என்னவா எழுதுவோம் அப்படின்னா இதை வந்து காலம் மேக்ஸிமமாக வந்து எழுதுவோம் ஸோ காலம் மேக்ஸிமமாக எழுதுனதுக்கப்புறம் அந்த பிளேயர் வந்து அவங்களோட அடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜியை சூஸ் பண்ணணும் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் கெயினை வந்து மினிமைஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் கெயினை மினிமைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸோ ஸோ இந்த ப்ரின்ஸிபலை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து மின்மேக்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ மின்மேக்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் கிடைக்கக்கூடிய கெயினை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வந்து மின்மேக்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் த கேம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து மேக்ஸ் மின் அண்டு மின்மேக்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ அப்போது இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு கேம் தியரியில் வந்து கேம்னா வந்து என்ன அப்படிங்கிற டெஃபனிஷன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டூ பர்சன் ஜீரோ சம் கேம்னா வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம் அப்புறம் சில பேசிக் டேர்ம்ஸோட டெஃபனிஷன்ஸ் வந்து என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த பேசிக் டேர்ம்ஸ்லலாம் வந்து நமக்கு பிளேயர்னா என்னென்னு வந்தது ஸ்ட்ராட்டஜினா என்னென்னு வந்தது ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்னென்னு பார்த்தோம் வேல்யூ ஆஃப் த கேம்னா என்னென்னு பார்த்தோம் பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் ஸோ பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி வரைவோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து மேக்ஸிமின் மின்மேக்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்னா வந்து என்ன அப்படிங்கிறத டெஃபனிஷன்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்த்தது எல்லாமே வந்து இந்த கேம் தியரிக்கு தேவைப்படக்கூடிய பேசிக் டெஃபனிஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பாருங்கள் ரிமைனிங் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணலாம்